questo qui è, è uno dei sistemi più semplici perché ce ne sono veramente tanti che consiste nel lavorare la maglia creare una maglia con il filo che è tra due maglie e a seconda di come poi lavoreremo questa maglia avremo due risultati diversi io qui ho fatto già un piccolo campione lavorando normalmente le prime due maglie e poi facendo gli aumenti il primo qua l'ho eh, lavorato a dritto eh, ritorto diciamo preso da dietro e presenta questi buchetti come risultato cioè un dritto normale ma preso da dietro e viene un lavoro decorativo con questo motivo a buchetti altrimenti secondo come invece lo lavoriamo si può avere un motivo molto più chiuso compatto e un po più nascosta l'aumento in modo che non si noti tanto si lavora solo sul dritto il rovescio lo facciamo normale il giro a rovescio lo faremo senza gli aumenti allora io faccio due maglie normali per mantenere il mio cordoncino diciamo perché mh, voglio nascondere le maglie voglio <coughs> avere questo motivo così regolare allora per fare l'aumento io devo prendere questo filo che è il filo che va tra le maglie e che viene direttamente da questa maglia che adesso è sul ferro voi quando tirate questo filo vedrete che è proprio attaccata a questa maglia qui vedete quindi questo filo qua io prendo e lo carico così a dritto proprio sul ferro di sinistra io ho tirato su questa maglia che prima non c'era allora per avere questo effetto un po traforato io la lavoro normalmente prendendola da dietro quindi come un dritto ritorto la lavoro entro dentro vedete io entro quindi da dietro prendo il filo e faccio la maglia e la scarico perché questa maglia qui non esisteva tirate un pochino per non allargarla troppo dopodiché lavoro normalmente la maglia successiva e in questo modo io ho fatto questo motivo qui che mi farà questi buchettini vedete qui ora si vedrà dopo quando torno indietro ma ho fatto un altro buchettino ve lo faccio vedere ancora prendo il filo vedete quello che va direttamente qui a questo ferro lo carico sopra il ferro di sinistra e poi entro già così come sono e lavoro questa maglia qui ecco poi lavoro la scarico e lavoro normalmente le altre maglie faccio ancora una volta prendo questo filo vedete si vede bene questo filo qui perché eh, aprendo la, il lavoro vedrete che tirandolo deve muoversi questo filo è proprio è questo filo qua vedete che entra dentro la maglia quindi questo non sbagliamoci a prendere altri fili altrimenti verranno dei buchi quindi questo filo e lo lavoro normalmente così ecco un altro modo invece quello che io ho fatto sulla mia sull'altro lato del lavoro che è questo che fa in modo che mh, il lavoro sia più stretto quindi che si notino meno gli aumenti si fa così allora prendiamo sempre questo solito filo sempre lo stesso quello come prima e lo mettiamo allo stesso modo di prima sopra il ferro ma questa volta entriamo come per fare un dritto quindi dovremo tirare un po su questa maglia perché altrimenti è difficile entrare la tiriamo un po su in modo di allargarla ed entriamo vedete da sinistra a destra come per fare un normale dritto e la lavoriamo come un normale dritto ecco. e poi lavoriamo normalmente quella dopo in questo modo stringiamo di più la maglia e non si noterà eh, troppo <coughs> lo stacco facciamolo ancora prendo quindi questa maglia la metto sul ferro e poi tiro un po questa maglia per allargarla ed entro vedete entro così come per un dritto normale entro e la lavoro a dritto lavoro quelle dopo normalmente facciamo un'altra ancora metto il filo sopra e fa 
faccio sempre tiro un po questa maglia allargo questa maglia e dentro così dentro la maglia semplicemente come un diritto e la differenza è solo che bisogna andarla a prendere diciamo perché la maglia non si presenta già così come il dritto vedete io questa la lavoro bene perché si presenta dritto l'altra si presenta al contrario quindi io devo fare un po più il giro però in realtà è la stessa il movimento del dritto normale quindi adesso faccio anche un altro ancora a largo e dentro ancora l'ultimo e poi farò il mio giro a rovescio senza aumenti in modo da farvi vedere poi il risultato dopo aver fatto anche un altro giro quindi no qui l'ho fatta prima delle ultime due quindi questo lo faccio normale e qui faccio l'aumento per rimanere in linea con gli altri aumenti che avevo fatto ecco faccio spazio e dentro e lo lavoro dritto adesso che ho preso un filino e questi due normalmente a dritto io li faccio sempre dopo almeno due maglie i miei aumenti o diminuzioni in modo da avere questo cordoncino qua adesso io ho fatto diversi aumenti tutti qua in mezzo adesso io faccio un altro giro a rovescio e poi vi faccio vedere il rovescio ovviamente non faccio aumenti ecco qua ho fatto ancora due giri senza fare aumenti per fa giusto per farvi vedere il risultato di questi aumenti adesso ovviamente il lavoro tirerà un po perché ho fatto tanti aumenti tutti vicini così e il lavoro ora mi viene un po mi allarga tutto insieme quindi questo è fino a qui vedete l'ultimo giro che abbiamo fatto di aumenti è questo vedete qui io ho ottenuto questi buchettini ovviamente quando lo facciamo al centro del lavoro come ho fatto io per farvi vedere non si fa questo qui perché vengano dei buchi almeno che anche questi non facciano parte di uno schema però sono proprio dei buchi molto visibili quando si fanno nel mezzo al lavoro almeno che non ci sia proprio uno schema non si fanno mai in questo modo perché non sono belli vedere dei buchi in mezzo al lavoro soprattutto su una maglia rasata e mentre di qua vedete io ho fatto questi altri che non si notano neanche quando sono al centro del lavoro bisogna proprio andarli a cercare per vederli vedete sono qua ma non si vedono tanto perché sono proprio quelli più nascosti vedete qua ci sono gli aumenti tra l'altro si notano più che altro perché il lavoro allarga tantissimo ma se uno li facesse un po' un po' un po' là vedete sono questi qui si vede solo questo, mh, questa maglia un po' anomala qui, poi il resto non si notano tanto. Comunque quando si indossa, se è una maglia ok, non si noterà molto il punto dell'aumento. E questi sono gli aumenti semplici interni, quelli più, più usati diciamo e quelli più facili da nascondere.